，想不到逛个商场还能看到前女友打扮成兔女郎。一瞬间的沉默造就了千万栋别墅。劳尔和艾丽俩人当场石化。就在前几天，艾丽还骗劳尔自己在警卫队工作呢，结果现在就暴露了。她尴尬的差点没把鞋跟给踩坏了。其实就是最近这段时间，他们本来还打算一起做英雄呢。他们的实力真的很强，他们配合的就像天作之合。刚刚还击败了一个超级大坏蛋，本以为英雄的位子稳稳的，结果政府突然说不需要英雄了，许多人的梦想都破灭了。现在的劳尔只能做一个普通的魔法店小弟，这份工作找的他好辛苦。以前还想着要打败魔王呢，所有人都梦想成为英雄，生活突然又回归平淡。过去打斗的技能现在派不上用场。只能找点简单的活做，店里顾客寥寥无几，愿意花钱的人更少。但今天店里突然冲进来一帮宅男，他们都是冲着磁带来的。剩下的磁带一下就被抢光了，磁带一卖光，劳尔才回过神来。新闻上说是因为大厂倒闭了，其他地方的磁带已经卖光了，顾客才找到了这家小店，没买到的只能失望而归。还有一个戴帽子的顾客没离开，他一进门就直奔主题要见店长，一眼就能看出他不是来买东西的。劳尔的同事诺娃一看情况不对，赶紧溜了，劳尔只好自己面对眼前这位麻烦的顾客，对方直接摊出了一份简历，正好这时店长出现了，听他说来找工作的，就领他去了会议室。劳尔随手拿。拿起桌上的简历一看，这位小姐竟然是魔王的女儿，劳尔吓得赶紧去找店长。菲诺还傻乎乎的问：“你怎么知道我是谁？”简历上还特意写着要保密呢。原来她是魔王家的小姐，似乎脑筋转得慢。老板倒是挺喜欢这种事，二话不说决定留下菲诺，还让劳尔好好带带她。劳尔的日子原本够呛，现在还得带个小姑娘。这世界魔法科技并存，虽然有冰箱、洗衣机这些玩意，但用的不是电，而是魔力。除了魔法学校毕业的，还有想当勇者的年轻人。魔人们也有自己的魔力，可现在几乎都被以前的勇者消灭了。所以劳尔挺惊讶，魔王的女儿赶进人类社会，就像带其他后辈一样带着菲诺。新来的，快去扫地。不过菲诺来后，劳尔他们店的客人明显变少了，都被菲诺那狼一样的眼神吓跑了。劳尔只好让他摘下帽子。然后教他怎么有礼貌接客。这时候店里又来了个老头，这老头是店里的常客，每次来都只买个最便宜的小魔法灯泡，主要是借机骚扰女员工。劳尔他们也只能干看着。诺娃也是吃了哑巴亏没辙。菲诺看大家都淡定，就以为摸屁股是正常交流，就让劳尔和诺娃也摸摸，毕竟都是店里的同事，交流很重要嘛。劳尔现在真的很累，午饭时都忍不住叹气。隔壁便利店的拉姆和艾露莎过来帮他出点子解烦恼，还给他塞了份蔬菜白吃，吃饱喝好。继续工作，劳尔终于看出菲诺的问题。这孩子一直在魔界长大，啥敬语礼貌都不懂。作为导购，微笑服务是关键，还得尽量对客人恭敬。菲诺试着笑着说：“欢迎光临。”但身上那股黑气还是吓人的很，说话还是带着魔界的那股劲。见到你们真是不容易，真讨厌的客人们，敬语一个字都没用，像是对敌人似的。这都是他跟他老爸学的。劳尔一听就放弃教了，直接扔给他一本手册，自己看去吧。然后就带他去仓库了。菲诺对这些电器都新奇的很，对每一样都特别感兴趣，忍不住摸了摸加湿器，还往里加了点自己的魔力。加湿器立刻喷出了好多水，菲诺浑身都湿透了，还被电得晕了过去。劳尔只得先把他抬到休息室，看没人就开始帮菲诺换衣服，一拉拉链东西就蹦出来。这丫头居然啥都没穿。菲诺醒来发现自己没穿衣服，就骂劳尔是变态。劳尔这才突然意识到，原来菲诺是个女孩。明明简历上写的很明白。菲诺追问劳尔想干嘛，毕竟他爸也是经常抓女人，带回家干坏事。劳尔赶紧解释是怕他着凉，才帮忙换衣服的。菲诺单纯的就信了，还夸劳尔是好人。菲诺清醒后，劳尔找来女店员的制服让他自己换。一位老奶奶经过，向他们打招呼。菲诺第一次遇到这种情况，劳尔教他说谢谢就好。这姑娘虽然啥长。当时都没有，但学东西挺认真的。劳尔下班买便当准备走，发现店里灯还亮，就进去看看。菲诺在那边用店里的水洗澡，头上的泡泡竟是洗洁精。劳尔走进去，他也不遮掩，直接开始和他对话，就这样直接聊了起来。劳尔只能叹口气，赶快让他冲掉头上的泡泡，然后拿起吹风机帮他吹头发，一边吹一边教他现代世界的常识。菲诺听得津津有味，全都记下了。劳尔觉得教新手也没那么难，结果一转眼，菲诺抢过吹风机要自己试试。一会儿功夫，店里就响起巨响，吹风机和休息室瞬间一团糟。一大早，劳尔就得赶去店里，推门一看，休息室闪着白光，每天早上都得看这一幕。年轻的劳尔都有点受不了。换好工装，又得开始教新人操作。这时候，副店长拜扎从里面出来，手里拿着那坏掉的吹风机找他们算账。劳尔赶紧拉着菲诺好好道歉，把吹风机里的魔法阵摊开给他们看。打魔王时，副店长还是魔法工程师，工作内容差不多。勇者制度废除后，他们这些勇者魔法师战士最惨。
，败家简直惨到极点，不是放弃做人，就是放弃工作。幸好被老乡店长救回来，这是老尔还是头一次听，但好在他也找到了份不错的工作。菲诺一听，以为老尔的梦想是在这里工作，老尔正想解释不是这么回事，他的梦想是成为勇者，但一想到现在连勇者这职业都没了，梦想和希望也就无从谈起。副店长那边已经开始修吹风机，发现里面有些魔法阵不见了，这可能是厂家的问题。但菲诺的魔力异常也是事实，这让老尔好奇他为什么要出来工作。工作一开始，老尔就教菲诺学禁语，这几句话菲诺还记不住，非要加上他自己的理解。老尔直接把菲诺拉过来，开始教他一些成年人的事。从外面看进去，可以看到一个男的和一个女的在那里拉扯。那位美少女偶尔发出一声声开心但带点疼痛的呼喊，谁能想到他们只是在学写字，就跟考试时偷偷写小。小条一样，老尔在他手心写了。杰克时该说的话，叮嘱他今天得把这些话全背下来。说完，他就去外面扫地了。扫着扫着，一只杀人蜂开始惹他。老尔本能的摆出了勇者的架势，但突然想到面试的时候，面试官问的问题：“你那劳尔斩击有啥用？”当时他还特别激动的回答：“能一剑干掉迷宫里的终极 BOSS。”但这种猛的一剑，在平常日子里完全没用。老尔也没工作经验和相关证书，所以面试了不少地方都没戏。想起那些日子就心酸，不愿回想自己的辉煌过去，就这样默默放下了扫帚，眼睁睁看着杀人蜂飞走。结果回店的路上，还遇到了从前的同学艾丽。艾丽看到劳尔现在的样子，哪里还像当年的勇者学校状元？她既惊讶又生气，觉得劳尔太没志气了。但对劳尔来说，这已是他能找到的最好工作了。艾丽不甘心就这样走了，只留下一句话：他还曾把劳尔当做对手。电器店里突然发生了抢劫，菲诺还以为碰上好人了呢，就像背书一样背着八大杰克守则，还一脸笑眯眯的欢迎劫匪。真的说，这店长真是捡到宝了。这劫匪明显不是菲诺的对手。菲诺见他不挑电器，以为他是来切磋的，一斧头就把那哥们的面具劈开。这时候劳尔赶回来，以为菲诺对客人动手了，那劫匪已经气急败坏，拿起斧头开始耍杂技。劳尔和菲诺边躲边讨论状况，两人这才明白这家伙是来抢劫的，客人不是，既然是假客人。菲诺直接不客气了，一斧头下去超霸气，那劫匪吓得直接瘫了。正挥斧头的瞬间，真客人突然进来了，他一脸懵，这是什么操作呀？结果劳尔和菲诺被店长叫去讲话，两个人解释说他们在收拾劫匪，没有闹得太凶，毕竟他们还边打边卖货呢。诺娃还顺便卖了个冰箱，店长听了乐坏了，直接鼓掌，还表扬了劳尔和菲诺，赞他们勇斗劫匪勇气十足。然后又是一阵鼓掌，时间也不早了，下班时间到了，劳尔和大家挥手告别，晚上要和老朋友聚一聚。俩人以前都是冒险队友，那时都想当勇者，现在也没放弃，一直在混日子。自称是在蓄力期，两人都坚信勇者永在，过去是，未来也是。听朋友们一番话，劳尔心里模糊，自己这离开勇者行业对不对呢？继续在电器店混是不是行？天天干普通工作行得通吗？聚餐散了，他又溜回店里。菲诺已在那儿睡得香，劳尔走过去好好给他盖了盖被子。突然看到桌上的笔记本，全是菲诺被耐克套画的笔记。下班了还在苦背台词，原来他还在努力练习。菲诺被吵醒了，一看到劳尔，非得背给他听。这次终于一字不差全背出来，看他兴奋的样子，劳尔也感动了。他意识到自己勇者梦还在，既然选择了这家店，得到了这份工作，就应该努力干好。连魔王的女儿都努力工作，他这个想当勇者的大老爷们怎能不努力呢？菲诺总不能老窝在店里，工资一到手就找了公寓搬出去了。谁知道一搬家就发现跟劳尔是邻居，两人就这样开启了半同居生活。劳尔每天早上的刺激更大了。还能和菲诺一起上班。这天来了个客人，拿着个老旧电风扇让他们修，那风扇旧得很，可阿姨就是不舍得扔，毕竟陪她好多年了。菲诺听完就求劳尔帮忙修修，还引用了他爸的那句话：“东西用久了才值钱。”就像他们魔界的刑具，劳尔怕菲诺不小心漏嘴，赶紧打断他，保证一定帮忙修风扇。一边说一边拿起螺丝刀拆开看，结果被同事罗亚抢走了。罗亚负责送货和上门服务，还兼职维修技师。检查后说风扇还能用，阿姨听了特别感激。菲诺第一次收到客人的感谢，激动的手忙脚乱。他们店的客户满意度在连锁店中排名第一，可惜销售成绩垫底。店长和副店长被大老板叫去谈话，让他们想办法提升销量。其实劳尔他们已经尽力了，客人来了总是笑脸迎人，除非艾丽来。劳尔脸色一变，俩人现在看对方都不顺眼。劳尔总觉得艾丽是来看热闹的，问他找了什么工作，艾丽支支吾吾说在一家警备公司，现在经济不好，工作也就那么回事。不过警备工作跟民间勇者差不多，对。劳尔来说还挺羡慕，艾丽出去工作是为了存钱买装备，心里想的是要打败那些坏透了的魔人，把这当成了自己的使命。其实还是忘不了当年的勇者光环。这时候菲诺走过来了，发现艾丽没往电器区去
。劳尔赶紧捂住他那张不停的嘴，解释说他就是重二病发作，艾丽根本不搭理。转身店里随便逛起来。这时候总部送来了个新电器，说是能净化空气的。店长、副店长还没回来呢，劳尔不敢贸然操作。结果隔壁便利店的艾露莎过来串门，他对这东西挺感兴趣，劝劳尔开机试试看。劳尔看店里除了艾丽，没其他熟客，就让他去了。谁知道一按电源，什么反应也没有。菲诺不信邪，再按一次，这次空气净化器开始闪光跳舞了，把他们几个震得坐地上了。然后就看到触手伸了出来，把艾露莎吊了起来，在空中晃荡，明显是机器出错了。菲诺还傻乎乎的以为这是新功能，感叹现代科技真厉害。话还没说完，连诺瓦也被吊起来了，触手似乎还要对菲诺出手，这触手怎么总挑美女？菲诺只好四处躲避。艾丽听到动静赶了过来，触手一伸向他，被他直接打得粉碎。可是胳膊上还沾了点黏糊糊的。他一看这粘液就知道是魔女之手，典型的魔法道具失控。魔法阵出了问题，魔力乱窜。技术员罗亚也被吊起来了，现在只能依赖劳尔了。他设法暂时堵住了溢出的魔力，说白了就是关了电源。但是他们谁也不敢靠近电器了。菲诺一挥扫把，为劳尔扫出一条路。扫把一下，触手全没了。艾露莎他们一落地就往外冲。艾丽还想继续使劲，谁料扫把。突然散架，没了武器，他只好让触手把他吊起来。可能是因为之前吃了亏，这次触手更用力的缠着他，还不老实的伸手到他衣服里。劳尔在一旁看得目瞪口呆，还在想该怎么救艾丽。菲诺已经冲上去了，但一转眼他自己也被缠得结结实实。即便如此，他还是想抓住艾丽。真相是世界名画里的一幕。这时劳尔终于明白自己该做什么了，赶紧跑到杂物间，拿出一把尘封已久的剑。好久不见，地勇者模式启动，拿着魔法剑开始横扫四方，先是砍断触手就。救出菲诺和艾丽，这件能给敌人造成致命伤害，副作用是太久没用了，一用就让人头晕目眩。正巧触手再次袭来时，副作用发作，艾丽想救劳尔，结果又被触手抓起来了。这次连衣服都没放过，劳尔只好求菲诺：“你的厉害魔法能用吗？”但菲诺还没觉醒，有魔力也使不出来。不过两人已经盯上触手的弱点，菲诺负责吸引触手的注意，劳尔悄悄溜到背后，一股剑风起来，直接把触手吹得粉碎。菲诺趁机冲到电器那里按了电源，魔力突然变成白色的液体，溅了他满脸满身。这次危机终于平安无事了，劳尔终于松了口气笑了，没想到自己体内的勇者之力还在。菲诺一下子扑到他怀里，大声夸劳尔真是太牛了。劳尔也会夸菲诺也挺拼的，两人眼神交流满是爱意。艾丽在旁边看得直摇头，嘴里嘟囔着赶紧找衣服给他。晚上劳尔带菲诺去大澡堂放松，走回家的路上还得提醒他，记得别让人知道他是魔人，不然在人类世界难安生。菲诺其实没啥大错，他做导购那叫一个得心应手，就是他那形容词能把人吓一跳，比如说粉色相机，形容成新鲜脑浆的颜色；深红色呢，就像小孩肝脏，这顾客肯定得走人，网评估计得差，结果还得他跑去便利店。帮忙，因为便利店员工都感冒了，只剩艾露莎和拉姆在苦撑，实在是忙不过来，想从电器店借人过去。店长乐呵呵的就答应了，把菲诺派去便利店帮忙。菲诺换上便利店的工作服，艾露莎还给他拍了照。艾露莎和拉姆让他别紧张，笑着迎接客人就行，跟在电器店干的差不多。劳尔这边急得跟什么似的，担心菲诺在便利店闹出新闻，劳尔心里直觉会有事。菲诺可激动了，热情介绍意面，看这酱汁红的多美，快尝尝吧。客人勉强拿了那盘意面。菲诺还没说完呢，艾露莎眼疾手快把他拉开。艾露莎对这操作挺熟，因为拉姆之前也这样。看来拉姆可能跟菲诺是一个地方来的。艾露莎说，他们虽然爱看恐怖片，但拿这个说是救过了。这么介绍吓人家了，菲诺很容易就答应了，保证不再那么说。这爱好就他们三人分享吧。来了客人要热便当，菲诺第一次用微波炉，在拉姆指导下深呼吸，紧张又兴奋，按下按钮，就这么简单。艾露莎教菲诺怎么装东西，别乱放的有技巧，要把东西摆整齐，这样才能利用好袋子的空间。菲诺对新事物总得兴奋的不得了，跟着艾露莎和拉姆学的那叫一个认。认真，劳尔他们店里又来了那个变态客人，直奔诺娃的屁股去了。今儿个摸的心满意足，决定大放一把。那老头原本只捡最便宜的灯泡，竟然这次买了两个。劳尔有点受不了这客人的行径，跟诺娃说大可以拒绝。谁知道人家根本不当回事，觉得被摸也没啥大不了的。甚至还逗劳尔说他也可以试试，这话一出，劳尔的思绪就飞了，眼睛就盯在诺娃屁股上没移开，连副店长来了都没注意到。时间一晃到了午饭时间，店长提醒劳尔去吃饭休息会儿，还能顺道看看菲诺在便利店的情况。劳尔一过去正赶上便利店人最多，看菲诺干起活来挺得心应手的，扫描收银、打包、样样行，还帮劳尔把午饭热了热。知道菲诺适应的好，劳尔也就安心了。回店里接着看诺娃的屁股，店里就他们俩有点尴尬，不小心眼神碰到或者靠近。都别扭，偏偏今天下午客人特别少，而菲诺
，学习怎么做关东煮啊？看艾露莎调的汤料，觉得缺点什么，就大胆往里倒了酱汁，又加了咖啡，东西一添，汤色立马就变成了黑暗料理的颜色。意外的是，尝起来还挺好吃。就算这样，店里也卖不了这个。便利店的关东煮的按规矩来调。拉姆的专注感动了菲诺，决定在煮一锅好好享用。这样的话，这一锅他们自己就能好好享受了。艾露莎接着教菲诺学煮咖啡，看他对这些家电挺在行的。菲诺好奇就问了一句：“艾露莎小时候就对魔法用具特别感兴趣，最爱看的就是那些商品目录了。因为家乡偏远，商店也不多，艾露莎只能翻翻目录解解馋。来到王都后，他就梦想着能买上这些电器。艾露莎还告诉菲诺有啥不懂的就问他，他知道的都愿意分享。时间一。”换工作一天就这么过去了。菲诺真心感激艾露莎和拉姆教他那么多东西，还觉得他们人真不错。以前爸爸总说人类怎么怎么恐怖，现在看来好人还真不少。正如妈妈所说，人类有他们的优点。一天的工作终于结束了，菲诺抱着那锅关东煮回到电器店，吃好喝足之后，向劳尔展示他新学的泡咖啡技巧。劳尔也看出来菲诺这段时间变化很大，他一直在努力学习和进步。自己呢，这个电器店平时客人就不多，今天到现在竟然一个人都没来。副店长不是前段时间被总裁叫去开会了吗？今天店长又不在，难不成真得在他带领下迎来个零顾客日？败渣在那儿哭着闹着，劳尔快用用你那聪明的脑袋想想办法吧。这时候菲诺也在那儿抱怨，他今早还特意准备迎接客人。劳尔好奇问他都准备了啥，其实也没啥大不了的。不就是弄了个一踩上去就危险的沼泽，在重点食人花美化下池塘。劳尔这才明白为啥客人没来，赶紧带菲诺把那池子填平了。可惜已经有受害者了，正是那个色老头。这会儿他已经去隔壁便利店买解毒草了，还顺便摸了拉姆的屁股一下。劳尔和菲诺填完池子后回来，但客人还是没来。败家出的点子是让菲诺去勾引客人，穿的性感点的 cosplay 服出去招揽，让男人们心痒难耐，越暴露越好。话音刚落，店长拿着份报纸走了进来，这才知道为什么今天门可罗雀。王都新开了家大型电器店阿马达，开业大促销正火热，顾客们都去那抢便宜了。阿马达是大连锁，全国都有分店，生意额占了行业大半。咱们雷阳电器更难做了，这样下去。可能得关门大吉了，店长也急了，召集大家开紧急会议，然后带大家去关东煮店，边吃边看阿马达促销海报，海报上价格比进价还低，打价格战肯定赢不了，这事得靠脑子和勇气，还有努力和友情。劳尔想可以发传单，店里那些玩偶装穿上能吸引人，心里知道这招可能没用。菲诺出主意搞迷信的东西，店里弄个邪神祭坛，献上祝生意兴隆的祭品，客人肯定络绎不绝，祭品就用副店长暂定，为自己小命。败渣说先侦查下情况。第二天一早，劳尔和菲诺换回日常装去阿马达。开业第一天，阿马达门还没开，门口已排满人。剪彩一结束，两排兔女郎路边站好，等客人到来。看到熟人艾丽也穿兔女郎装，这警备员打扮太不一般。劳尔和菲诺跟着人流往里挤，没留意旁边兔女郎，俩人挤啊挤，终于在楼梯口透口气。劳尔这才看看菲诺今天装扮，原是店长特挑的 J.K. 校服风格，还告诉菲诺这是劳尔的最爱。紧接着俩人开始商场打探，没想到阿马达不止卖电器，还让兔女郎姐姐们色诱，亲自给客人烤肉呢。到底是烤肉香，还是兔女郎的微笑迷人呢？反正那帮年轻小伙子是挡不住了，一个个围上去想要。肉吃，菲诺也忍不住馋了，可人小挤不进去，干脆在地上爬向前。结果前面的小伙子一看有美少女在地上爬，都伸手想趁机占便宜。劳尔看见了，差点想装作不认识。这时艾露莎拍了拍他的背，作为电器发烧友的他，肯定不会放过这种场合。他带着的还有拉姆，不过他们俩很快就被店员领走了。准确点说是艾露莎拉着店员讲解各种电器，那店员小哥估计要苦不堪言了。菲诺终于吃饱喝足了，跟劳尔一起准备下楼逛逛电器，坐电梯的。时候手还紧紧抓着劳尔的手，这招是店长教的。告诉菲诺，遇事可以假装是劳尔女朋友，这样就能顺顺利利。菲诺显然还不懂女朋友是什么意思，劳尔也有点尴尬，不知道怎么解释，只好让他继续拉着手往下走。这时候他们看到一个阿姨，阿姨在地图前显得很迷茫，劳尔马上职业病发作，就上前问阿姨需不需帮忙。得知阿姨找不到空调卖场，劳尔就直接带她去了，然后又带着菲诺到处转转。没想到菲诺眼就被阿马达的电器吸引了。他甚至准备掏钱买下来那个摄像机。劳尔德提醒他，我们是来侦查的，不是买东西的。店员小哥刚好过来。
开始介绍那个相机的各种好处。劳尔自己也是个店员，当然知道这相机的不足之处，就开始挑刺。结果发现那相机竟然是新型号，日问题都解决了。店员还自我介绍，名字叫谢尔。除了超低价，还有兔女郎的吸引力。阿玛达的大促销真吸引人，还特地请了女团来助兴。劳尔和菲诺也挤过去看了，没想到在挤来挤去中，不小心撞到了正在服务的兔女郎艾丽。这下真尴尬，毕竟艾丽之前还笑过劳尔的工作，现在她自己的工作说出来都有点难为情。艾丽只好老老实实全告诉他们，原来离开学校后，她也找了份工作，还特意挑了个工资高的。结果那公司居然是个诈骗集团，没干满三个月就辞职了。之前说在警备公司工作，也是怕被劳尔笑话。他曾梦想成为勇者，现在却得看客人脸色过日子，还得穿这套衣服讨好人。艾丽心里早已哭成一片。正好第一天上班就碰到劳尔，菲诺看到他那样子，想去安慰他，因为他觉得让客人开心，自己也会开心，所以觉得艾丽应该也这么想。但艾丽还在执着，当初帝勇者自尊，她放不下那份悲哀的尊严，只能做出这副别扭的样子。违心的做事，现在说什么也晚了。艾丽干脆岔开话题，好奇劳尔和菲诺怎么会在这里，而且还是手挽手。劳尔还没来得及说，菲诺就急忙介绍自己是劳尔的女朋友。艾丽一听就慌了，开始追问两人的关系进展。显然她并不是不在乎劳尔，劳尔赶紧澄清只是假扮的。艾丽这才松了口气，很快就猜到他们来这儿是来侦查的，索性自己带他们转了转，还带菲诺体验了按摩椅，让菲诺舒服的直叫，边享受边想要更刺激的。三人接着又去了外头的。斗兽场、商场里的好玩的东西，他们都试了一遍，结果忘了今天本来是来干嘛的。会不会是艾丽故意的呀？就是想让他们俩分心呗。菲诺乐得不行。艾丽问劳尔干嘛来当店员的，他还以为大家都走了呢。劳尔可能是最后一个撑着的，现在他也变成这样了。劳尔也陷入了沉思。这时候有个肥宅摸了艾丽的屁股，这时他才记起自己穿着兔女郎装，不能对客人大声嚷嚷，赶快弯腰道歉去了。没想到菲诺出来帮忙了，说那种骚扰的根本不算客人。菲诺显得很生气，那肥宅被吓得跑了。这一幕被店长看到了。店长带着谢尔来找艾丽的麻烦，他们早就知道了。劳尔和菲诺是来侦查的。店长和副店长被老板叫去了，说如果王都店有影响，利润跌了超过四成，就得考虑惩罚他们，可能连店都保不住了。不过店长们准备了应对措施，他们带人去了一个工厂，那是阿玛达的外包工厂，那里的工人不是普通人，是一种独眼怪。这种怪物特别能干，他们会不断重复学过的技能。阿玛达的成本几乎零，能实现无休止的生产，难怪他们卖的这么便宜，一只用坏了就换一只。新的意思是，他们也想合作这家工厂，这样就能跟阿玛达价格战了。但是带他们参观的工人说，这工厂已经被阿玛达收购了。他们还特意强调，如果雷昂的人来了，得先带他们转一大圈，转完圈再告诉他们真相。最后，劳尔和菲诺，还有店长、副店长，在不同地点都被阿玛达的人耍了一道。阿玛达的店长在那边笑话劳尔，说雷昂那点能耐根本不够看。劳尔立马反击说，比赛还远没完呢。阿玛达虽然侦查了很多，可能还没发现劳尔那种越打越勇的劲头，所以他们。是非赢不可。回店后，大家快速分享情报，知道劳尔已经挑战阿玛达了。店长和副店长都夸他棒。这个时候，保护店面的形象最重要。接下来就是想办法怎么和阿玛达抗衡。他们先尝试了一下劳尔之前提议的穿玩偶装发传单，但不得不说，雷昂的玩偶装太糟糕了，一上街就把小孩吓哭了。环顾四周，阿玛达的策略明显更加高效，到处都有他们的广告，甚至搞了兔女郎带队游行。艾丽也在车上向粉丝挥手致意，不小心看到摔倒的劳尔，两人都觉得有点尴尬。想当初他们还想成为勇者的事，如今都这么打扮了。这时候走过来一位阿姨，正是那天在阿玛达帮忙指路的阿姨。阿姨抱怨没买到心仪的空调，劳尔二话不说就带她回雷昂，对每个空调都细致讲解。阿姨当场就下单了。劳尔去找罗亚求帮忙安装，得知罗亚还在忙着给谁也无补膜。罗亚说三小时后才能装空调。劳尔主动提出我去谁也无吧，于是带着菲诺一起去了。原来这个世界上有人天生就没有魔力，魔力是魔法道具的动力。如果这种人。人买了雷昂的商品，他们店就得定期补充魔力。到了谁也屋却出现了问题，谁也屋虽小，补充魔力应该很快。结果劳尔补魔力指针还是乱跳，菲诺就挤过去试试看。然后魔力盒里突然冒出了一团黏糊糊的东西，直接粘在了菲诺的手上，然后就钻到他衣服里去了。菲诺一慌就抓出来给捏爆了。那史莱姆一爆就到处是，把菲诺脸都是白色液体，是个专吃魔力的史莱姆。原来是他在背后搞鬼，处理掉史莱姆事情也顺利了。店老板娘递给他们饮料，这时罗亚的电话来了，是找劳尔的，说装空调内出了点问题。劳尔带着菲诺赶过去，才发现阿姨的儿子也买了阿玛达的空调。阿玛达那边的术语忽悠的，阿姨一头雾水，就回去跟儿媳妇抱怨。儿媳妇又告诉她老公，结果阿姨的儿子就
，家里现在多了两台空调，看来得退一台了。儿子直接就开始抱怨，老二赶紧上前缓和一下，说我们这边取消订单容易，毕竟阿玛达的便宜不少。阿姨的儿子也倾向于退我们的，两边一商量就决定了，老二就准备带空调走人。这时候工人又说话了，把他们叫住，发现这家的魔力表有问题，空调一开就跳闸。罗亚立刻过去检查，看这家电器挺多，魔力消耗也大，理论上加台空调也行，结果偏偏电路出问题，问题可能在魔法导线上，得重新弄电路，大概得花三十万。阿姨的儿子一听，直接拒绝了。阿马达的工人说可以不要，但是要付一万撤单费，加上三千上门费，家里人都陷入难题。劳尔他们的原则是，客户是第一位的，所以罗亚也愿意多帮忙一会，不要钱再帮忙多查查。先让阿马达的人去别处，开始全盘检查这家的电器。正查着呢，电 suddenly 就断了。难道是什么东西在吸魔力？劳尔和菲诺同时想到了魔力吞噬者。这些家伙喜欢躲在地板下。菲诺赶紧掀起一块地板看看，一看下面全是史莱姆。这么多的话，普通的史莱姆驱逐装备不够用。罗亚直接在地板上画个魔法阵，打算把史莱姆全勾出来，让菲诺站着用魔力吸引他们。魔力从魔法阵激烈涌出，史莱姆激动的往外冲，全都往菲诺那儿去了。菲诺被。围的水泄不通，里面还有更多史莱姆，得把史莱姆全引出来才能停。劳尔看着菲诺那难受的样子，忍不住伸手去拉他，结果自己也被拉进去了。最后连最后一只史莱姆也被勾出。罗亚急忙让菲诺使劲，这下史莱姆全都爆了。两人累得直接坐地上，幸好客户的问题终于解决了。虽然这客户原本不是来他们店的，他们准备离开的时候，阿姨的儿子突然说话了，决定退掉阿玛达的空调，撤销费用也不计较了。雷昂店的员工免费帮忙，而且还这么热心，不从他们这里买点什么，说不过去。这样一来，劳尔他们算是赢了。回店后和菲诺好好洗了个澡，然后跟老板和同事们开心庆祝，都是因为劳尔坚守店里的原则，保证客户满意始终是最重要的。这也成了他们店的招牌。吃喝玩乐后，劳尔背着喝多的菲诺回家。不知不觉，王都的温度飙升，把菲诺安顿好。劳尔急忙去对着电扇，晚上索性开着电扇睡了。谁料第二天一转身，摸到个奇奇怪怪的东西，一睁眼竟然是光光的菲诺。劳尔吓一跳，赶紧拉被子，不小心把人家给弄醒了。菲诺尖叫一声，急忙问劳尔咋在自己房里。先别急啊，大姐，先搞清楚谁的房间。菲诺突然明白过来，因为夜里太热，他就找凉快的地方，迷迷糊糊跑到劳尔房间。菲诺看自己这样子急坏了，想起魔王爸爸的救援，男女同房会有宝宝这事，这话也不是没道理，但这次真不是。那回事，菲诺确认不会有事就放心了。今天早上还能吃到劳尔做的早餐，以前只吃老板的面包皮，毕竟工资还没发。早饭后得快去店里享受冷气。谁知一开门见到诺娃晕倒了，看样子是热昏了，电温度也异常高，肯定是火属性怪闯进来了。现在得赶紧救诺娃。诺娃说是空天延寿，这怪能融入空气，进人体里把人烧热，要逼他出来得让身体降温。劳尔深吸一口气，开始帮诺娃解衣扣。正忙着，店长和副店长闯进来，差点以为。劳尔做坏事，劳尔赶紧解释清楚。解释后还被开了会玩笑。空调又坏了，劳尔尴尬的汗流浃背。罗亚修空调时，他们只能在休息室吹风扇。这时店长带人搬新货，上头让搞夏日促销，光靠降价打不过阿玛达，只能靠增加商品种类硬拼。所以劳尔他们只得在热浪中搭棚展销。天气这么热，真没人愿意出门，无客人也只能在这煎熬。菲诺快被热化了，糊里糊涂想洗个脸。手滑，不小心碰到旁边的烟花，烟花立刻全都爆了，衣服炸得不成样子。店长早准备好备用衣服给菲诺，正是那套泳衣。菲诺建议大家都换上，直接去街上拉客，终于吸引了路人的注意。再热的天，看这些美女也凉快多了。他们就这么穿着泳装，到处推销打折商品。劳尔和副店长忙着收钱，这次促销效果还不错。菲诺看到还有儿童泳池，就拉上诺娃玩起水战。隔壁的艾露莎和拉姆羡慕，也加入了水战。拉姆意外的有一手，连夏天。都不用的相机也卖出去了，直接告诉大叔，买相机还有额外好处。我们店员亲自示范摄影感受。艾露莎摆了几个撩人姿势，这招真是没谁了。绅士们纷纷掏钱买了相机，随心所欲。败家甚至想挖角拉姆。艾露莎和劳尔被拍下甜蜜瞬间，艾露莎特别想让劳尔拍她。手指在劳尔身上转来转去，两人甜蜜的样子被艾丽撞见。艾丽对菲诺就不爽，现在又多了艾露莎，两个都比他大。艾丽质疑劳尔是不是只喜欢大的，劳尔没话说，只好问艾丽来的目的。艾丽直言是来侦查的，拉姆给他递了套泳装，要侦查先得加入我们，还热心给了个面具。艾丽戴上后开始释放自己，一个绅士刚走近就被他踢到，那人还大叫太爽了。拉姆抓住机会立马宣布，只要客人花到三千金就能得到神秘假面女侠的特别表。表演现场顿时沸腾了，这几个美女的魅力让雷
他认为雷昂王都殿的努力值得被更多人知道，打算写篇特稿。劳尔当然乐意支持，毕竟这次活动大获成功，月底领的工资比平时还多。菲诺第一次领到工资，激动的双手都在抖，不知道该怎么花好。劳尔建议他买点纪念意义的东西，然后店长带大家去吃大餐。败家还特别推荐菲诺试试汉堡，那是用奥利安牛肉烤的超大汉堡肉，撒满特制的黑洋葱酱，油滋滋作响。菲诺两眼放光，他马上决定点儿童套餐，同时美味又好玩。店里的小吃确实诱人，还是个孩子呢，吃饱喝足回家。菲诺开始头疼，买什么好？明天他和劳尔休息，店长让劳尔带他出去玩，优先考虑家里需要的。对菲诺来说，最重要的是虚张气。自从来到人类世界，他就发现蟑螂特别可怕，比他那恶魔老爸还恶心。正聊着，劳尔房间一只虫子突然出现，菲诺吓得紧抓劳尔不放。劳尔急忙解释，那只是蝉，它已经飞走了。这才意识到两人的亲密动作，面红耳赤，心跳加速。菲诺赶紧回房。第二天早上，他跟劳尔一起出门。菲诺昨晚已经计划好了一切。准备先冲那个超划算的店扫货，毕竟这是他第一次自己掏钱，心里既激动又有点紧张。收银员一问他要不要办个会员卡。他一慌神就看向劳尔求助，劳尔就鼓励他办一个试试。但填写资料时他还是有点担心，怕他填错啥敏感的东西。谁知菲诺已经不是当初的小妹妹了，他压根没暴露自己是魔人的身份。对他来说，他现在是雷昂殿的一份子，这份身份已经深入他的骨髓。就这样，菲诺拿到了他人生中第一张会员卡。劳尔看着他也是感慨万千。菲诺接下来的话更是让他大吃一惊。菲诺觉得自己挣钱买东西的感觉真棒，来雷昂殿的客人买他们想要的东西，他工作赚到的工资也能买。自己想要的东西，说不定这些商品的制作者也曾经是店里的顾客。这不是魔界那种你争我夺，而是大家互帮互助的美好关系。挣钱的同时还能帮助别人，每个人都能得到他们想要的东西。菲诺觉得想出这种系统的人类真聪明，只是你还太天真了，小妹妹。体验一下就知道了。这些话让劳尔觉得很有感触，他感觉找到了工作的真正意义，发现不只是成为勇者才有意义，每份工作都有其价值。他们把杂念抛在脑后。开心的去逛街，劳尔一不留神，菲诺突然不见了。他急忙放下手中的东西去找他，转角见到菲诺换了一身新衣。菲诺说是被一位热心大姐姐拉去试衣服，衣服太合身了，就决定买下来了。他还特意问劳尔觉得怎么样，劳尔老实回答超级适合你。他甚至首次意识到菲诺也可以这么可爱。一个过路人帮他们拍了张照，还把照片送给了劳尔留作纪念。照片拍的真不错，劳尔心里感触良多。劳尔不是勇者，菲诺不是魔王，感觉俩人挺配的。菲诺不光买了衣服，还买了一堆杂七杂八的东西，都是些看着好玩的小东西，把钱全花光了。劳尔提醒他，等发工资之前，这段时间怎么过呀？菲诺才意识到情况有点糟，正愁着呢，前面出现了麦可丽饼的摊子。看菲诺那馋样，劳尔只能买一个给他。菲诺吃的特香，停都停不下来，烦恼全都飞了，还递给劳尔让他也尝尝。俩人轮着吃把可丽饼吃光光，今天感觉不像是来购物的，简直像是在约会。最后，菲诺让劳尔闭眼，给他一个礼物，表达对他照顾的感谢。菲诺挺感激劳尔的，劳尔也觉得菲诺挺懂事了。遇到菲诺真是幸运，打开礼物一看是条吊带，传说是快打败魔王的勇者的头发。做的这礼物真触动劳尔，毕竟他差点就是那个勇者，这头发说不定还是他的呢。俩人准备回家，劳尔想买个饮料，菲诺先走了。突然，菲诺尖叫了一声，劳尔丢下东西就冲过去，发现菲诺被打了。菲诺说他们想让他回去当魔王，好让世界再需要勇者。劳尔没说话，因为他也不知道该说什么。还好菲诺第二天又跳又闹的，好像啥事都没发生，还学着做女仆的样子。给劳尔做加了魔法的蛋包饭，就这样一周过去了。劳尔觉得哪里不对，但看着菲诺开心也就没深究。直到店里来了几个大包裹，菲诺在网上买的东西，一看还真是宝贝。劳尔伸手掏宝箱，直接抓到了劳尔的头。劳尔实在忍不住了，直接问菲诺这都是哪弄来的。菲诺就掏出艾露莎给的魔法邮购广告，劳尔觉得得跟艾露莎说说，别让菲诺学这些没用的东西。菲诺还天真的以为网购是不花钱的，结果一看要一次性还清，菲诺吓得手脚都冷了。他买的可不止一个宝箱那么点东西，这些其实都是吸引顾客的噱头。那次小象遭遇的袭击，让菲诺心里有了阴影。他害怕被送回魔界做魔王，所以无论如何也要留在人间。原来菲诺的妈妈只是个普通弱小魔人，被魔王抢走了。菲诺厌恶那个魔界，所以才决定来人。人间，幸好他现在找到了不当魔王的新路，就是开一家魔法商店。他还打算当雷昂魔界第一家店的老板，想把这家电器店开到魔界，把人间的生活带到魔界，让魔界也能开心快乐。劳尔对菲诺的梦想既惊又喜，听说自己要当副店长，超激动的。现在他俩有了共同的目标，目标是在魔界也开个分店。他们不知道危险正慢慢逼近，隔壁便利店
是拒绝了。他已经和菲诺成了好朋友，他知道菲诺更适合开店。那神秘人就掏出了星石，拿到这星石，菲诺就能当上真魔王。梅拉姆帮忙也没关系。另一边，劳尔的哥们找上他，其中一个瞥了菲诺一眼。菲诺正埋头苦学商品知识，他们二话没说就出门了。三个人一块儿去了餐馆。听说勇者制度可能要恢复，他们可能又能当勇者了。因为听说魔王要复活，准确来说是魔王接班人要上位了。劳尔脑子里马上浮现出菲诺，但菲诺怎么可能是魔王呢？接着他哥们儿直接问劳尔，他们早就知道菲诺是谁。看劳尔这遮遮掩掩的样子。直接问他是不是被魔王的女儿迷住了？他们俩在商场逛的时候看起来挺好的呀。劳尔这才反应过来，原来打菲诺的是自己这两个朋友，气冲冲的责怪他们。最后大家吵得不愉快就散了。显然劳尔现在不想和他们一起了，他还让他们保证不让菲诺当上魔王，严令他们不准伤害菲诺。可这两个人显然已经不听他的指挥了。同时，菲诺也在便利店外的椅子上发呆。拉姆看出他在犯愁，就对他说：“坚持是做任何事最重要的。”在拉姆的鼓励下，菲诺顿时开朗了，决定赶紧回店里去。路上却看到一个男的上车，不由自主地追了上去。那人原来是想给菲诺下订单的客户，但发生了点小意外。菲诺急着想追上客户澄清事情，终于自己弄到个订单。谁知道回店的路上就被一辆车拦住了。等到午休结束也没回来，劳尔听说后急忙追了出去，结果只在路上找到那订单。菲诺真的被那个神秘男的绑走了。那男的身边还有劳尔的几个哥们。菲诺这才知道了劳尔的过去。原来劳尔也曾经幻想过当勇者。看到那张充满自信的劳尔照片，他愣住了。神秘男人雷德把星石交给了菲诺，这东西是魔王家族一代代传下来的，只要用了就能控制比自己弱的魔人。这是魔王的象征，但菲诺怎么也不愿意要。劳尔跑回店里，把菲诺可能被绑的事告诉了店长他们，还说非得把菲诺救回来不可。然后就去了他和朋友们以前的老地方，他们果然都在那里。朋友们不觉得奇怪，劳尔能找到这里，拿起大宝剑就冲了上去，边打边抱怨菲诺不愿意当魔王，明明可以带领魔人发动战争的。劳尔听这话吓了一大跳，渴望战争还算是有。勇者吗？那哥们突然爆了个惊人的新闻，原来勇者们都和商人有契约，目的就是防止魔王被打败。魔法道具更新换代特别快，魔王已经不是勇者的对手了。没有魔王，勇者也失去了存在的意义，就像现在这般，再也找不到那些曾梦想成为勇者的人的去向。只要魔王复活，这世界就能回到原点。听完朋友的话，劳尔觉得自己曾经的信念现在挺可笑。他一直梦想要亲自消灭魔王，结果魔王还在，全因为那帮人想做生意。他的梦想和执着变成了笑。既然如此，就把过去的放下吧。劳尔已经疯了似的，拿起一根棍子强化了一下。他准备用这个亲手对付自己的老友。很快，他就站在菲诺面前了。菲诺被绑得严严实实，劳尔还没来得及解锁链，出现了一个他没想到的人。曾当过兔女郎的艾丽，一听说老队友的计划，就迫不及待地加入了。他来这儿不是想当勇者，他是来对付魔王的女儿。艾丽的家人都被魔人害死。他要向有魔王血统的菲诺复仇，在那些老队友中，他是唯一能和劳尔交手几招的。两人就这样开始了战斗。雷德和克莱因在一旁看热闹，然后雷德又跑去旁边忽悠菲诺，看看他们以前多信任彼此。就因为世界不再有魔王，他们才变得互相敌对。如果你愿意成为魔王，所有问题都能迎刃而解，选择一条大家都幸福的路吧。菲诺差点被说动了。就在这时，劳尔和艾丽都使出了绝招，烟雾散去，两人都倒在地上。菲诺开始深深自责。菲诺要是选择当魔王，结局会不会就不一样了？眼泪落在胸前的星石上，星石突然就亮了起来，跟菲诺产生了奇妙的共鸣。新魔王终于登场，菲诺背上突然长出一对翅膀，他挣脱锁链飞了起来。艾丽醒过来，赶紧检查劳尔的伤势。这场架打完，他顿悟了：复仇不符合勇者的行为，他应该去援助需要帮助的人。劳尔声音虚弱地说：“邀请艾丽去雷昂的店里工作，可以不用再穿兔女郎装了，那里的人都很友好。”这时，艾丽在地上发现了什么？是菲诺曾经送给劳尔的东西。那是个快成功的勇者，最后被魔王害死的勇者的头发。这头发救了劳尔一命，所以他必须去找菲诺。正准备动身，雷德突然出现了。他肯定是来阻止劳尔的。谁想到关键时刻，店长他们都来了。回到一会前的情景，克莱因骑着龙去了雷昂殿，大家都在担心菲诺和劳尔。克莱因刚好到达，店长算了算这次的损失，问克莱因是现金支付还是刷卡。只有败渣清楚克莱因已经没戏了。店长能把任何魔法道具改造得非常厉害，提出的赔偿让克莱因背债一辈子，轻而易举地搞定了克莱因，迅速打听到菲诺的位置，然后大家一起赶过去。店长和艾露莎牵制住雷德，让劳尔去救菲诺，连那个老艾调戏摸诺娃屁股的瘦老头也开车在外头等了好久。店长和艾露莎开始动手，用魔法道具对雷德轮番攻击。劳尔他们赶到了富士泽洛克山，需要在魔界门开启前阻止菲诺。魔界里的怨气能使。被打败的魔王复活。
，菲诺一旦碰上就变成新魔王。拉姆不再隐藏自己的真实身份，艾丽这次没再大呼小叫，不再是一味想要战斗，现在得先把菲诺救出来。经历重重困难，终于到了火山，飞船坠落时，罗亚扭了脚，他把店长的特制大剑给了劳尔，这把剑是店长兄弟的传家宝，能轻易切断铁块。色老头让大家不用担心，他会护送罗亚回去。劳尔、艾丽、拉姆三人继续前行，便继续深入火山，直奔火山的核心。曾经的对手现在成了战友，现在肩并肩作战。他们的剑下倒下无数魔物。拉姆趁机靠近门边，开始向门注入魔力。巨大的门终于打开了，劳尔迅速冲了进去，回头催促艾丽和拉姆快些进来。外面的敌人波涛汹涌，再这样下去他们坚持不住。拉姆突然关上了门，如果他们进去，魔物会一窝蜂的冲进来，门会很快被打破。他们必。必须守门，给劳尔争取时间。劳尔不能辜负同伴，直接找到了菲诺。菲诺变得面目全非，好像完全丧失了理性。一见劳尔就发起攻击。劳尔边防守边尝试唤醒菲诺，念叨着他们店里常说的话。菲诺努力回忆接待顾客的用词。菲诺的眼睛恢复了原来的蓝色，想起自己是雷昂商店的一份子，但一切似乎都晚了。魔界之门即将开启，菲诺感到身体像被火焰吞噬般痛楚，眼睛再次变成红色，在即将失去理智的瞬间，表达了不想成为魔。王的意愿，劳尔拼命封锁魔界之门，却被菲诺死死地掐住脖子。即便如此，他依然要告诉他：“你不应该成为魔王，我不允许你成为魔王。”店里的大家都在等着你回去。菲诺的脑海里浮现了伙伴们的脸。眼睛又恢复了蓝色，在菲诺的警报中彻底清醒，胸前的星石化为细粉，魔界的门也随之关闭。拉姆和艾丽一起把所有怪物都干掉了。第二天清晨，色老头带着罗亚离开了山，雷德坚守了整夜，最终撤退。看来得为赔钱开始攒钱了。几天后，一切平静，人间事又恢复了平静，大家举办了庆祝菲诺归来的派对。菲诺也搞定了他的第一个订单，终于能独挡一面了。艾丽也从阿玛达那边转来他们店，勇者的梦想他也没放弃。这家魔法店肯定更。热闹了。不久后，店里又出大事，劳尔的妹妹要来看他了。劳尔当初带着成为勇者的梦想离开，妹妹总觉得他会有大作为，所以绝不能让他知道自己其实只是个店员。店长听后就出了个点子，大家都得帮劳尔装一装，让妹妹真以为劳尔是勇者。妹妹一到车站找不到劳尔，这时装备齐全的劳尔出现，大热天的竟然穿的那么厚。妹妹激动的扑向哥哥，质问他怎么不回家看看，还注意到了劳尔的勇者装扮。劳尔解释，勇者得随时准备冒险，铠甲是不能离身的。他正在解。解释时，菲诺装扮成魔王登场，这姑娘扮魔王还挺像，至少那嚣张劲儿挺到位。就是斗篷一掀，衣服有点暴露，但这不是关键。菲诺按计划开始念台词，告诉劳尔去救公主，要去的是三大地狱。说完就消失了场。接下来，劳尔得带妹妹去救公主。三大地狱实际是三个温泉，妹妹远道而来，当然要好好让她放松一下。结果败渣这家伙搞砸了一切，进了温泉，劳尔带着眼泪掏了门票加保具费，保具就是一套浴衣。他们先踩到了沙之地狱，诺娃被埋到沙。沙子里了，想救他得跟罗亚比一比推杆技巧，努力把诺娃身上的沙子推干净，谁的杆子先倒谁就输了。店长这主意还真是绝了，劳尔只能把诺娃身上的沙子推干净，他身上竟然一点衣服都没穿。罗亚偏偏故意推那些沙子，留了最关键的部分给劳尔，劳尔得小心翼翼的推，要在不碰杆子的前提下推沙子，这操作难免碰到不该碰的地方。真的要在妹妹面前做这种事？这时候，诺娃说他信任勇者大人。劳尔鼓起勇气准备动手，菲诺突然受不了了，他直接跳到诺娃身上，把杆子撂倒。这局就算魔王输了，罗亚和诺娃变成了劳尔的队友。他们接着去了温泉地狱，这里的守卫是艾丽。两人在温泉里开始打斗，温泉里水柱直冲，劳尔被水柱冲得东倒西歪，一起了对妹妹的承诺。他不能让妹妹失望，重整旗鼓跟艾丽冲了过去。只听刀剑碰撞声不断，劳尔肩膀被割了一道，艾丽的衣服全被撕破了。艾丽败了，也加入了勇者团队。妹妹一脸疑惑，她问为啥敌人都变成同伴了。艾丽解释说，都因为她哥哥是真正的勇者。最后他们到了最后一个地狱，守在那儿的是艾露莎和拉姆，他们把温泉当洗。即使功率太大，俩人差点没撑住。总之，最后大家都安然无恙的通关了，全部人都加入了劳尔的队伍。大家终于找到了扮成公主的店长，解开了捆着店长的锁链，以为这戏码就此完美收场。店长却突然露出一抹得意的奸笑。下一秒，劳尔身旁的女孩们，魔王突然又冒了出来，一口气说出了他准备好的帅气台词，触手像风了一样把他和店长一把抓起，然后把所有的美少女都塞进了猪笼草。猪笼草的液体把所有人的衣服都溶解了，劳尔只得跟那些触手。
手硬拼救妹妹。这场战斗异常真切，没有任何剧本可依。关键时刻，妹妹的力量突然爆发了。她坚信哥哥是真正的勇者，魔力在体内激烈爆发，一举将猪笼草炸开。老尔抓住机会，给了最后一刀。这样才真正的大团圆结局。不管别人怎么看待老尔，在妹妹心中，他永远是真勇者。最后，妹妹和老尔拍了张合照，带着满满的幸福回家了。他想让全村的人都知道，哥哥是让自己。